Aktif İngilizce dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansin Durak. Bugünkü dersimizde İngilizce'de kullanılan en yaygın düzensiz fiillerin ikinci bölümünü göstermek istiyorum. Hatırlarsanız birinci bölümünü ben göstermiştim. Ve en yaygın fiiller İngilizce'de most common verbs olarak geçer. İkinci bölümümüzün İngilizcesi de part two'dur arkadaşlar. Şimdi bir önceki dersimizde neler gördük onlara bir bakalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta Türkçeleri, sol tarafta İngilizceleri var. Ben bunların İngilizcelerini sizlere paylaşacağım. Şimdi söyleyelim. Be, beat, become, begin, bend, bat, bite, blow, break. Arkadaşlar bu fiiller İngilizce'de kullanılan birinci fiillerdir. Yani birinci present simple tense grubuna giren fiillerdir arkadaşlar. Şimdi diğerlerini görelim. Bring, broadcast, build, burst, buy, catch, choose, come, cost. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde birinci fiilimize başlayalım. To deal. To deal Türkçe'de ele almak, ilgilenmek anlamına gelir. Bakın present, past tense ve past participle'lerini ben şu an gösteriyorum. Gördüğünüz gibi deal, dealt, dealt. Tekrar ediyorum. Deal, dealt, dealt. Presence halde bir cümle kullanacağınız zaman deal'ı kullanırsınız. Geçmiş hallerde arkadaşlar geçmiş zamanda deal'ı geçmiş zamanda dealt, mişli geçmiş zamanda dealt kullanılır arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Bakın Türkçe cümlemiz geldi. Ben bu sorunla ilgilenebilirim. Bakın ebilirim kelimesi var. O zaman cümlemiz can ile başlayacak. I can. I can, sonra cümlemi fiilimizi getiriyoruz. Deal, ne ile? Bu sorunla with this issue. I can deal with this issue. Evet, diğer örneğimizi görelim. Bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyor musun? Sen var ve soru kelimesi arkadaşlar biliyor musun? Do you know ile başlaması lazım. Bakın, do you know? Nasıl geleceğini üstesinden how to deal. How to deal demek arkadaşlar üstesinden nasıl gelinecek anlamına gelir. Ne ile? With this. Burada bir sorun varsa bu sorunu bu ile e, göstermiş. With this. Do you know how to deal with this? Tekrar edelim şimdi. I can deal with this issue. Do you know how to deal with this? Şimdi birinci hallerini tekrar edelim. Deal, dealt, dealt. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar filan hallerini söyledim. Şimdi ikinci filimiz to dig. To dig kazmak anlamına geliyor. Dig, dark, dark şeklinde söylenir. Köpek küçük bir delik kazıyor. Bakın kim köpek? The dog is digging. Şu an yaptığı için arkadaşlar. The dog is digging. Ne kazıyor? A small hole. Hole delik demek arkadaşlar. Small da küçük anlamına geldiği için. The dog is digging a small hole. Bakın bir metre kaz. Emir vermiş. Emir fiili var. Dig down. Aşağı doğru kazma işlemi olduğu için arkadaşlar. Dig down one meter. Bir metre kaz. Tekrar edelim. The dog is digging a small hole. Dig down one meter. Şimdi fiillerin hallerini söyleyelim. Dig, duck, duck. Üçüncü fiilimiz to do. Sanırım buna aşinasınız. Yapmak fiili arkadaşlar. Üretmek değil bir şeyi yapmak anlamında kullanmak için. Do, did, done şeklinde kullanılır. Bunlar düzensiz olduğu için bakın ikinci ve üçüncü halleri tamamen farklı arkadaşlar. Benim için ne yapabilirsin? Kim? Sen. What can you do? Burada ebilmek olduğu için arkadaşlar can kullandım. What can you do? Kim için? For me. What can you do for me? Bunu nasıl yaptın? Bakın sen nasıl yaptın? Geçmiş zaman. How did you do? How did you do demek nasıl yaptın? Ne? Bunu. It. How did you do it? Şimdi tekrar edelim. What can you do for me? How did you do it? Evet arkadaşlar. Şimdi draw çizmek fiiline geldik. Çizmek para çekmek anlamlarına geliyor. Bakın draw, drew, drawn. Bu projeyi çizebilir mi? Yine burada kendini gibi cümle. I can draw. Ne? This project. I can draw this project. ATM'den para çekebilirsin. You can draw. You can draw money demek. Para çekebilirsin. Nereden? From the ATM. ATM'den. Tekrar edelim. I can draw this project. You can draw money from the ATM. Şimdi bunlar birinci hal, fiillerin hallerini tekrar edelim. Draw, drew, drawn. Evet çok güzel. Beşinci kelimemiz to drink, içmek. Bakın bu da düzensiz olduğu için drink, drank, drunk. Tekrar ediyorum. Drink, drank, drunk. Yalnız bu konuşma dinle arkadaşlar. 
Bu D kelimesi var ya şurada gördüğünüz gibi başlarda bazen C gibi çıkabilir. Bakın söylüyorum drink, drank, drunk şeklinde çıkabilir bilginiz olsun. Ne içtin? What did you drink? Evet bir şey içmek ister misin? Would you like to drink something? Bakın konuşma dilinde biraz farklı çıkıyor. Evet tekrar edelim şimdi bunları. What did you drink? Would you like to drink something? Burada da tekrar edelim hallerini. Drink, drink, drunk. Drive, to drive araç kullanmak sürmek anlamında. Drive, drove, driven. Bu arabayı sürebilirim. I can drive this car. Kırmızı ışıkta aracı sürmemelisin diyor. Evet. You shouldn't drive. Burada bir öneri var arkadaşlar aslında. You shouldn't drive the vehicle. Araç demek. At the red light. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Bunlar tekrar edelim şimdi. I can drive this car. You shouldn't drive the vehicle at the red light. Tekrar edelim şu fiillerin hallerini. Drive, drove, driven. Evet. To eat. Yemek yemek anlamında fiil olarak. Eat. Ate, eaten. Şimdi burada bir cümlemiz geldi. Her şey yiyemem anlamında. Yeme işlemini yapamıyor. O zaman I cannot. I can't. Da olur. I cannot. Da olur. I cannot eat everything. Burada her şeyi yiyemem anlamına geliyor arkadaşlar. Dikkat edin bakın burada kentten sonra ne kullanılık? Fiilin birinci hali. Burası önemli. Nerede yemek yiyelim? Burada öneri var. Where shall we eat? Kim biz? Çünkü burada im kelimesi var. Biz anlamını koyuyor. Where shall we eat? Evet tekrar edelim bunları. I cannot eat everything. Where shall we eat? Tekrar edelim fiillerin hallerini. Eat, eat, eaten. Fall. Düşmek anlamında veya yağmak anlamında. Fall, fell, fallen. Tekrar diyorum. Fall, fell, fallen. Dikkat et düşebilirsin. Watch out. Watch out demek dikkat et demek. You may fall down. Düşebilirsin. You may fall down. Burada bir ihtimal olduğu için may kullanıldı. Buralar hiç yağmur yağar mı? Do these places ever fall rain? Kullanılmış. Böyle bir cümle gelmiş arkadaşlar. Do these places ever fall rain? Evet, şimdi bu cümlelerimizi tekrar edelim. Watch out, you may fall down. Veyahut da do these places ever fall rain. Burada bir şey de dikkatimi çekti açıkçası. Burada um, bu yerlere yağmur yağar mı şeklinde. Mesela şöyle diyebiliriz arkadaşlar bunu. Does rain fall to these places? Bu da olabilir arkadaşlar. Does rain fall to these places? Yani bu yerlere yağmur yağabilir mi? Evet, bir de bu fiilin hallerini tekrar edelim. Pardon, yağar mı şeklinde yağabilir değil mi? Yağabilir değil, yağar mı? Şimdi bunlar fiilin haline tekrar edelim. Fall, fell, fallen. Şimdi to feed, beslemek, yiyecek bile veya bir şey vermek şeklinde aslında beslenmek. Evet, feed, fat, fat. Anne, bebeği besledin mi? Soru sormuş birisi. Mom, did you feed the baby? Bakın, geçmiş zaman olduğu için did you feed? Bakın, feed'in bilinç hali. Ditlerde feed'in bilinç hali kullanılır. Evet, çok güzel. Bu hayvanlar ne ile beslenir? Bir şey ile bir şey besleniyorsa arkadaşlar feed on kalıbı var. Feed on demek bir şey ile beslenmek. Yani yiyeceğini onunla temin etmek anlamında kullanılıyor. Tekrar edelim. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. What do these animals feed on? Bu hayvanlar ne ile beslenir? Tekrar edelim şimdi cümlelerimizi. Mom, did you feed the baby? What what do these animals feed on? Bir de fiilin, fiilin hallerini söyleyelim. Feed, fat, fat. To feel hissetmek, feel, felt, felt. Bugün daha iyi hissediyorum, yani kendim aslında. I am feeling, hissediyorum, a little better, az daha iyi aslında. Today, bugün, kendini hala aç hissediyor musun, aç hissediyor musun diye gelmiş. Do you still feel hungry? Bakın güzel bir cümle. Feel hungry demek, aç hissetmek. Bakın buradaki sıfatı değiştirebilirsiniz, susuz hissedebilirsiniz kendinizi. O zaman feel thirsty, feel thirsty. Şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet, şimdi tekrar edelim. I'm, I am feeling a little better today. Do you still feel hungry? Tekrar edelim fiilin hallerini. Feel, felt, felt. Evet. To fight, savaşmak, kavga etmek. Fight, fought, fought. Veya bunu fight, fought. Fought şeklinde de çıkabilir. I fought. Mesela A gibi de çıkabilir burada. I fought, I fought. Evet, seninle kavga etmek istemiyorum. I don't want to fight with you. Evet, I don't want to yapmak istemiyorum. Ne? Fight, kavga, kiminle? With you. Evet, bunun için kavga etmeye değer mi? 
Bakın burada bir kalıp var arkadaşlar. Şurayı iyi görün. Is it worth? Is it worth demek değer mi? Bundan sonra bir fiil gelirse mutlaka ing kullanılır. Bakın burası önemli. Worth kelimesinden sonra fiil gelirse her zaman ing kullanılır. For this bunun için buna değer mi? Is it worth fighting for this? Evet. I don't want to fight with you. Is it worth fighting for this? For, fight, fought, fought. Evet. Şimdi find bulmak, keşfetmek. Find, found, found. Yeni bir şey buldun mu? Did you find anything new? İyiliği nerede bulabilirim? Çok güzel bir cümle. Where can I find goodness? Goodness arkadaşlar iyi işler anlamına geliyor yani. İyi şeyler nasıl bulunabilir? Burada where can I find goodness? İyiliği. Tekrar edelim. Did you find anything new? Where can I find goodness? Bakın bunlar hallerini söyleyelim. Find, found, found. Flee, to flee. To flee aslında McMuckle fee in master 2 olduğu için burada to kullanıldı arkadaşlar. To flee terk etmek, kaçmak. Flee, flat, flat. Evet birçok insan iç savaştan kaçmak zorunda kaldı. Bu biraz uzun bir cümle aslında. Many people had to. Had to yapmak zorunda kalmak anlamına geliyor. Ama geçmiş zaman olduğu için had to kullanıldı. Flee olduğu için burada kaçmak anlamına geliyor. From the civil war. Yani iç savaş demek arkadaşlar. Many people had to flee from the civil war. Hırsızlar polisi görünce ne yaptılar? Kaçtılar. The thieves flat when they saw the police. The thieves flat when they saw the police. Onlar hırsızlar polisi görünce ne yaptılar? Flat yani geçmiş zamanlar kaçtılar. Tekrar edelim şimdi bunlar arkadaşlar. Many people had to flee from the civil war. The thieves flat when they saw the police. Flee, flat, flat. To fly, uçmak, uçurmak anlamında. Fly, flew, flown. Tekrar ediyorum. Fly, flew, flown. Nereye uçmak istiyorsun? Veya istiyorsunuz anlamına da gelir arkadaşlar. Where would you like to fly? Tekrar ediyorum. Where would you like to fly? Where would you like to fly? Kuşlar kadar özgür uçabilir misin diyor burada. Bakın. Can you? Can you aslında burada söylenir. Can you fly as freely as birds? Yani kuşlar kadar özgür. Aslında burada as as kalıbı var. Ben bunu bir sonraki derslerde göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kalıp. As as yani e kadar yapabilir misin? Benim kadar yapabilir misin? Benim kadar uçabilir misin? Örnek olarak. Can you fly as freely as birds? Şeklinde. Tekrar edelim. Where would you like to fly? Can you fly as freely as birds? Şunları söyleyelim. Fly, flew, flown. Evet. To forbid. Müsaade etmek. Yasaklamak anlamında. Müsaade etmemek düzeltiyorum. Müsaade etmemek yasaklamak anlamına geliyor. Forbid, forbade, forbidden. Tekrar ediyorum. Forbid, forbade, forbidden. Bakın burada sızıklar içmek. Burada mak yazılmış yanlış. İçmek yasaktır. Smoking here is forbidden. Smoking here, burada sigara içmek is forbidden yasaktır anlamına geliyor. Kanun ırk ve cinsel ayrımcılığı yasaklıyor ama burada strictly fiili gelmiş, e, zarfı gelmiş arkadaşlar. O yüzden yani sert bir şekilde anlamına geliyor. Strictly, sert bir şekilde. The law strictly forbids racial or sexual discrimination. Tekrar ediyorum. The law, yani kanun demek arkadaşlar. O ülkenin kanunu, o yüzden burada the kullanılmış. The law strictly forbids. Yani sert bir şekilde ne yapıyor? Um, yasaklıyor. Neyi? Racial, ırk veya ırksal anlamına da gelir. Or sexual, cinsel, discrimination, ayrımcılık demek arkadaşlar. Tekrar edelim. Smoking here is forbidden. The law strictly forbids. Racial or sexual discrimination. Fiilde söyleyelim. Forbid, forbade, forbidden. Evet. Tekrar e, devam edelim arkadaşlar. To forget, unutmak, hatırına gelmemek anlamlarında. Forget, forgot, forgotten. Tekrar diyorum. Forget, forgot, forgotten. Seni nasıl unutabilirim diye bir soru gelmiş. How can I forget you? How can I forget you? Bana söylediğini biliyorum fakat unuttum diye bir cümle gelmiş. I know you told me but I forgot. Evet tekrar edelim. How can I forget you? I know you know you told me but I forgot. Fiilleri söyleyelim. Forget, forgot, forgotten. To forgive, affetmek arkadaşlar. 
forgive, forgave, forgiven. Tekrar diyorum. Forgive, forgave, forgiven. Affetmek erdemdir. Forgiving is a virtue. Forgiving is a virtue. Diğerlerini affet, seni de affederler. Yani sen diğerlerini affet ki, yani sen başkalarını affet, başkaları seni affetsinler anlamlarına geliyor aslında. Forgive others, you will be forgiven too. Bakın, forgive others, diğerlerini affet, you will be forgiven to sen de to de de anlamına geliyor you will be forgiven sen de affedilirsin evet tekrar edelim forgiving is a virtue forgive others you will be forgiven to forgive forgave forgiven to freeze donmak dondurmak anlamında freeze froze frozen tekrar ediyorum freeze froze frozen eti o kadar uzun süre dondurma Don't freeze the meat that long. Tekrar ediyorum. Don't freeze the meat that long. Geçen yıl Van Gölü dondu. Bu arkadaşlar bunlar örnek. Ee, Türkiye'de Van Gölü var biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bazı yabancı arkadaşlar da izlediği için ben bu Van Gölü'nü e, belirttim arkadaşlar. Van şehri var. Van Gölü de orada arkadaşlar. Van Lake got frozen last year. Tekrar ediyorum. Van Lake got frozen last year. Şimdi bunları tekrar edelim İngilizce. Don't freeze. Don't freeze demek yapma. Don't freeze yani dondurma. Neyi? The meat eti ne kadar süre? That long. O kadar süre dondurma. Don't freeze the meat that long. One lake got frozen last year. Yani Van Gölü geçen yıl dondu. Fiilleri söyleyelim. Freeze, froze, frozen. To get, almak, getirmek anlamlarına geliyor. Get, got, gotten veya get, got, gotten şeklinde söylenebilir. Benden istediğini sana getireceğim. I will get you. I will get you what you want from me. What you want from me demek şuraya kadar. Bakın what'la başlayan ve me ile biten cümle. What you want from me. Benden istediğin anlamına geliyor. Çünkü cümle içerisinde kullanılıyor. I will get you sana getireceğim. Bunların hepsini nereden getirdin? Bak geçmiş zaman ve sen ve evet ve soru cümlesi. Where did you get? Where did you get demek nereden getirdin? Veya nereden aldın anlamına geliyor. Where did you get all these things? Bu, bunların hepsini, bu şeylerin hepsini nereden getirdin? I will get you what you want from me. Tekrar ediyoruz bu arada. Where did you get all these things? Tekrar edin fiillerin hallerini. Get, got, gotten. To give vermek. Give, gave, given. Tekrar ediyorum. Give, gave, given. Buradaki V harfini vurgulamanız gerekiyor arkadaşlar. Güçlü bir şekilde. Bana bir bardak su verebilir misiniz? Could you give me some water? Tekrar ediyorum. Could you give me verebilir misiniz? Ne verebilir misiniz? Some water. Biraz su. Bakın burada could cümleyi yumuşatmış arkadaşlar. Kibar bir kullanım koymuş. Dün sana bir şey verdim. Hatırlıyor musun? I gave you. Bakın I gave you something. Bir şey verdim. Kime? You. Sana. Ne zaman? Yesterday. Do you, know, do you remember? Hatırlıyor musun? Tekrar edelim. Could you give me some water? Bana biraz su verebilir misin? Veya verebilir misiniz? I gave you something yesterday. Do you remember? Give, gave, given. Evet arkadaşlar özetimize geldik. Şimdi burada buraya kadar görmüş olduğunuz bütün fiillerin birinci ikinci halilerini tekrar edeceğiz. Çünkü önemli olduğu için ben bunu özet olarak gösteriyorum size. Evet başlayalım şimdi. Deal, dealt, dealt. Dig, duck, duck. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Evet. Fall, fell, fallen. Feet, fat, fat. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Flee, flat, flat. Fly, flew, flown. Forbid, forbade, forbidden. Forget, forgot, forgotten. Bir tane daha varmış arkadaşlar. Forgive, forgave, forgiven. Şimdi burada size kısa bir um, tüyo veriyoruz arkadaşlar. Yani bu, bu fiillerin hepsini nasıl öğrenebilirim gibi. Mesela learning verbs easy diye bir fiilleri kolayca öğrenme. 
Mesela give ile ilgili bir e, cümle kuracağız aslında. Birkaç tane cümle kuracağız. Şimdi give, gave ve given anlamları nasıl aklımızda tutabiliriz? Ben kendim bireysel olarak uyguladığım yöntemlerden bir tanesi bu aslında. Bunları cümle içerisinde olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteriyorum arkadaşlar. Ve kullanıyorum açıkçası. Ben başka dilleri de öğreniyorum bu şekilde. Ve çok e, etkili aslında. Bir de bunu soru kelimeleriyle kullanın. Yani kim ne yaptı, kim ne zaman yaptı, nerede yaptı, ne kadar yaptı, ne için yaptı gibi soru kelimeleri var ya. Onları bu cümle içerisinde kullanırsanız yani hiç ezberlemeden bütün yapıları hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey hangi cümlesi de kolay geliyorsa ve hatırınızda kolay kalabiliyorsa onu seçiniz. Şimdi ben çiçekle ilgili bir cümle seçtim ve vermek fiilini kullanıyorum burada. Bakın hepsinde birazcık farklı kullanımlar var. I gave you a flower. Sana bir çiçek verdim. Geçmiş zaman olduğu için ne kullandım? Gave. Bakın gave. Şimdi did you give me a flower? Bakın soru cümlesi olunca give kullandım. Olumlu cümlede kullandım? Give. Otomatik olarak bunları söylerseniz yani çok hızlı ilerleyebilirsiniz. Did you give me a flower? No, you didn't give a flower. Hayır, sen çiçek vermedin. Burada bakın didn't olunca ne kullandık? Otomatikman give. Ha, demek ki birinci halleri bu şekilde kullanılıyormuş. Who gave you? Bakın burada bir soru cümlesi var. Kim verdi? Who gave you? Özneyi bulmak için kullanılan bir soru kalıbı arkadaşlar. Who gave you? Kim verdi sana? Bakın burada kim. Mesela buraya Ali derseniz Ali gave you olur. Mehmet derseniz Mehmet gave you a flower. Cümle olumlu olur arkadaşlar. Soru kalkar otomatikman. What did you give? Bakın yine de neyle ilgili bir soru kelimesi gelmiş. What did you give? Ne verdin? Bakın soru kalıplarında ne kullanılıyormuş demek ki birinci halinde give. Ama burada özneyi bulmak için gave kullanıldı. Past tense olarak kullanıldı arkadaşlar. Evet tekrar edelim şimdi bunları. I gave you a flower. Did you give me a flower? No, you didn't give a flower. Who gave you a flower? What did you give? Gibi cümleler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Beğendiyseniz beğen yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ve bizi ayrıca arkadaşlar aktif olan YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.